আমরা এখানে মানটা পেয়েছিলাম পঞ্চাশ তো আমি এখানে পঞ্চাশ লিখে দিই হ্যাঁ এখন দেখো এটাকে আমরা বলছিলাম যে এখানে সমানুপাত চিহ্ন ছিল এই সমানুপাত চিহ্নটার মানে কি দেখো প্রথম অনুপাত আছে নয় অনুপাত আঠারো তো আমরা এখান থেকে লিখতে পারি নয় ভাগ আঠারো তুমি যদি উপরে নিচে নয় দিয়ে কাটাকাটি করো তাহলে পাবা দুই ভাগের এক যেটাকে আমরা বলতে পারি এক অনুপাত দুই এবার এখান থেকে খেয়াল করো পঁচিশ অনুপাত পঞ্চাশ আমরা যেটাকে লিখতে পারি পঞ্চাশ ভাগের পঁচিশ কাটাকাটি করো কি পাচ্ছ দুই ভাগের এক সো আলটিমেটলি দেখো এটা এটা সেম এই জন্য আমরা এটাকে বলছি সমানুপাত তো আশা করছি তোমরা সমানুপাতের ধারণাটা আর একটু ক্লিয়ার হয়েছে এবং এই জন্য এখানে এই চিহ্নটা দেওয়া হয় হ্যাঁ সমানুপাত বলা হয় এবং সমানুপাতের ক্ষেত্রে তাহলে সবসময় দেখবা দুইটাকে আমরা একটা কমন মানে নিতে পারবো যদি সিম্পলেস্ট রেশিও আকারে প্রকাশ করো তাহলে এটা এবং এটার মান অবশ্যই অবশ্যই সেম হবে যদি পূর্ণ সংখ্যায় রাখো হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমরা দুইটাকে সমান বলতে পারবো অর্থাৎ সমানুপাত আচ্ছা তো আশা করছি এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেই টপিকগুলো শিখেছি শুরু থেকে শুরুতে আমরা শিখেছি ধারাবাহিক অনুপাতে প্রকাশ করা এবং এরপরে শিখেছি আমরা কিভাবে সমানুপাতের ক্ষেত্রে যদি তিনটা রাশি দেয়া থাকে চতুর্থ রাশিটা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় অর্থাৎ যে কোনো তিনটা রাশি যদি আমরা জানি অন্য যে রাশিটা জানি না সেটা হচ্ছে সরাসরি এই সূত্রের মাধ্যমে সলভ করে ফেলতে পারবো তো তোমরা এই সূত্রটা একটু খাতায় লিখে রাখো খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সূত্র রিলেটেড তোমাদের অনুশীলনীতে আমরা যখন একটু পরে অনুশীলনী করব সেখানে দেখবো অনেক অনেক অঙ্ক আছে শুধুমাত্র এই সূত্রটা ব্যবহার করে সলভ করা যাবে তো আমরা এখন নতুন আরেকটা টপিকে চলে যাই সেই টপিকটা হচ্ছে অনুপাতের রাশিগুলোর যোগফলের মাধ্যমে কিভাবে অঙ্ক সলভ করতে হয় হ্যাঁ আমরা সেই টপিকটাতে এখন চলে যাব